Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et modifier des trajets sur Google Earth et nous verrons également comment afficher les profils de dénivelé de ces trajets. Sur Google Earth, les trajets sont simplement des lignes tracées qui peuvent représenter un chemin ou un itinéraire d'un point à un autre ou d'un lieu à un autre. Pour créer un trajet, cliquez sur le bouton « Ajouter un trajet » situé au-dessus de l'image satellite. La boîte de dialogue « Nouveau trajet » apparaît et le curseur prend alors la forme d'un réticule. Pour l'exemple, je vais créer un trajet au cœur de Lomé, la capitale du Togo. Pour cela, je vais effectuer un zoom avant vers Lomé. Pour la clarté de l'affichage, je vais désactiver le calque route en le décochant au niveau de la barre latérale. Le trajet que je vais créer va s'étendre du monument de l'indépendance à ce niveau vers le siège de Radio Lomé. Pour cela, je vais au niveau de la boîte de dialogue Nouveau Trajet, puis je vais modifier le nom du trajet. Je vais attribuer comme nom Monument de l'indépendance Radio Lomé. Ensuite, je passe à l'onglet style couleur où là je vais changer la couleur du trajet. Je clique sur le bouton correspondant à la couleur, puis je vais sélectionner cette couleur jaune. Je clique ensuite sur OK. En ce qui concerne la largeur, je vais l'augmenter à 10. Je conserve l'opacité à 100%, puis je passe à l'onglet affichage. Dans cet onglet, je ne modifie rien. De même, dans l'onglet altitude, je ne touche à rien. Je passe enfin à l'onglet mesure où là je vais changer l'unité de mesure des longueurs. Je vais choisir des mètres. À présent pour créer le trajet, il suffit juste d'effectuer des clics gauche. Donc je vais partir du monument de l'indépendance, j'effectue un premier clic gauche à ce niveau. Et pour marquer les points du trajet, je vais continuer par effectuer simplement des clics gauche. Je continue et j'effectue un dernier clic gauche devant le siège de Radio Lomé à ce niveau. Donc voilà le trajet que je viens de créer. Mais si en construisant le trajet vous effectuez des erreurs, pour annuler les points erronés, il suffit juste d'effectuer des clics droits. Si je veux par exemple annuler le dernier point que je viens d'entrer à ce niveau, j'effectue un clic droit et ce point sera annulé. Pour annuler le dernier point qui s'affiche ici en bleu, j'effectue toujours un clic droit et ainsi de suite. Maintenant, pour reprendre la construction, j'effectue des clics gauche. Et voilà le trajet que je viens de créer qui part du monument de l'indépendance vers Radio Lomé. Et vous allez remarquer également que la longueur du trajet est actualisée automatiquement au niveau de l'onglet mesure de la boîte de dialogue nouveau trajet. Maintenant pour valider ce trajet, je clique sur le bouton OK. Et le nom du trajet que je viens de créer s'affiche au niveau de la barre latérale, monument de l'indépendance Radio Lomé. Plusieurs raisons peuvent conduire à la modification d'un trajet. Il peut s'agir d'étendre le trajet en le rallongeant. Il peut ensuite s'agir de réduire le trajet en en effaçant une partie. Et il peut enfin s'agir d'ajouter, déplacer ou supprimer des points au sein même du trajet. Pour étendre le trajet que je viens de créer, j'effectue un clic droit sur son nom au niveau de la barre latérale, puis je clique sur « Propriété ». La boîte de dialogue « Modifier trajet » apparaît. Maintenant, la modification que je vais apporter à ce trajet, c'est que je veux l'étendre vers la plage. Je veux partir du monument de l'indépendance jusqu'à la plage. Pour cela, il suffit juste d'effectuer des clics gauche. 
Donc, je vais effectuer un premier clic gauche à ce niveau. Ensuite, un autre clic gauche et ainsi de suite. Maintenant, pour faciliter la navigation sur la carte, je peux utiliser les boutons de navigation à ce niveau. Pour me déplacer vers le bas, je peux cliquer sur ce bouton bas. Je peux également utiliser les touches directionnelles haut, bas, gauche et droite du clavier pour me déplacer de cette façon. Pour continuer la construction de mon trajet, je vais effectuer toujours des clics gauche. Si vous faites une erreur, effectuez un clic droit pour annuler le point entrée. Et pour l'exemple ici, je vais continuer à tracer le trajet jusqu'à l'eau. Donc, je vais entrer mon dernier point à ce niveau. Maintenant, pour valider la modification du trajet, je clique sur le bouton OK. Et voilà le trajet que je viens de modifier en le rallongeant. Et pour avoir une concordance entre ce trajet et son nom, je peux renommer le trajet à ce niveau en effectuant un clic droit puis en cliquant sur « Renommer ». Et là, je peux entrer le nouveau nom que je veux donner à ce trajet. Et je pouvais également effectuer cette modification au niveau de la boîte de dialogue « Modifier trajet » en changeant le nom à ce niveau. Donc là, je vais remplacer « Radio Lomé » par « Plage ». Je clique ensuite sur « OK » pour valider ce nom. Si je veux par exemple réduire le trajet que je viens de modifier précédemment, je vais toujours à la barre latérale, puis je fais un clic droit sur son nom. Ensuite, je clique sur Propriété et la boîte de dialogue Modifier trajet apparaît encore. Maintenant, pour supprimer le dernier point que je viens d'entrer à ce niveau, il suffit juste que j'effectue des clics droits. Mais si j'effectue par exemple un premier clic droit de cette façon, vous voyez que j'ai un message qui m'est renvoyé. On me dit, pour supprimer un point, vous devez d'abord le sélectionner. Pour en sélectionner un, cliquez avec le bouton gauche de votre souris, puis appuyez sur la touche « Supprimer » ou « Retour arrière ». Je clique sur « OK ». Donc, ce que vous devez retenir du message, c'est qu'aucun point n'est sélectionné. Vous voyez que ici tous les points sont rouges. Un point sélectionné devrait être bleu. Donc ici, pour faire simple, vous pouvez juste venir sélectionner ce dernier point à ce niveau et vous voyez qu'il est devenu bleu. Ensuite, vous effectuez un clic droit et vous pouvez le supprimer. Pour supprimer le point précédent, j'effectue toujours un clic droit. Je peux aussi appuyer le bouton « Supprimer » de mon clavier. Et là, vous voyez que les points sont supprimés au fur et à mesure. Maintenant, pour valider la réduction de ce trajet, je clique sur le bouton « OK » de la boîte de dialogue « Modifier trajet ». Dans cette partie, nous allons voir comment ajouter des points au sein même du trajet et non à partir de l'extrémité ou de la fin du trajet. Ici, si je déplace par exemple la carte, vous voyez le trajet que je viens de créer. Je peux par exemple modifier ce trajet en ajoutant des points en son sein, peut-être quelque part ici. Pour cela, j'effectue un clic droit sur le nom du trajet au niveau de la barre latérale, puis je clique sur « Propriété ». La même boîte de dialogue modifiée « Trajet » apparaît. Maintenant, si je veux par exemple ajouter un point qui va modifier cette partie du trajet, c'est-à-dire ce segment du trajet, il suffit juste que je vienne effectuer un clic sur ce point-ci. Vous voyez que ce point est devenu bleu. Étant donné que ce trajet a été construit du nord vers le sud, et que j'ai sélectionné ce point, le nouveau point que je vais ajouter va modifier ce segment. Maintenant, pour ajouter un nouveau point, j'effectue un clic quelque part ici et vous voyez que ce point est ajouté. 
Si je veux ajouter par exemple un autre point, j'effectue encore un clic gauche à ce niveau. Et vous voyez que les points sont ajoutés à l'intérieur du trajet et non à partir de l'extrémité ou de la fin du trajet existant. Maintenant, pour supprimer des points au sein du trajet, il faut juste venir les sélectionner, puis effectuer un clic droit ou appuyer sur le bouton supprimer ou le bouton retour arrière du clavier. Les points sélectionnés ont une couleur bleue. Vous voyez que ce point-ci a une couleur bleue. Pour le supprimer, j'effectue un clic droit. Maintenant, pour supprimer ce point-ci qui est devenu bleu et qui est le point sélectionné, j'effectue un clic droit. Je pouvais aussi appuyer sur le bouton supprimer de mon clavier. Maintenant, je vais me déplacer avec le bouton bas de mon clavier. Et si je veux par exemple supprimer ce point-ci, je viens le sélectionner, puis il devient bleu. Ensuite, pour le supprimer, j'appuie sur le bouton supprimer ou j'effectue un clic droit. Donc ici, je vais appuyer sur le bouton supprimer et le voilà supprimé. Mais là, comme la trajectoire est faussée, je vais effectuer un clic gauche pour ajouter un point à ce niveau. À présent, pour déplacer un point au sein même du trajet, il faut d'abord le sélectionner comme pour l'ajout ou la suppression. Si je veux par exemple déplacer ce point-ci, je viens effectuer un clic gauche dessus et il devient bleu. Maintenant, pour le déplacer, je viens effectuer un clic gauche et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux le déplacer à ce niveau. Et le voilà déplacé. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Pour déplacer, par exemple, ce point, je viens effectuer un clic gauche et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux le déplacer de cette façon. Pour le remettre à sa place, j'effectue toujours un clic gauche et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je vais le déplacer à ce niveau. Je vous montre un troisième exemple. Je vais me déplacer jusqu'à l'extrémité du trajet. Ensuite, pour déplacer ce point, je viens le sélectionner et il devient bleu. Je fais un clic gauche et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux le déplacer jusqu'à l'eau à ce niveau. Et voilà le trajet qui vient toujours d'être modifié. Maintenant, pour valider toutes les modifications, je clique sur le bouton OK de la boîte de dialogue Modifier trajet. Le profil de dénivelé d'un terrain suivant un trajet est un profil altimétrique qui représente la coupe longitudinale du terrain suivant ce trajet avec la distance en abscisse et l'élévation en ordonnée. Pour afficher le profil de dénivelé du trajet que nous venons de créer, je vais effectuer un clic droit sur son nom au niveau de la barre latérale. Ensuite, je clique sur la ligne « Afficher le profil de dénivelé ». Et voilà le profil de dénivelé qui s'affiche au bas de la fenêtre Google Earth. Comme je le disais tout à l'heure dans la définition du profil de dénivelé, vous avez les distances en abscisse et l'ordonnée qui représente l'élévation du terrain. Et vous allez remarquer également que lorsque j'effectue un balayage à l'aide de la souris au niveau du profil de dénivelé, il y a une flèche rouge pointée vers le bas qui montre exactement le point auquel je me situe sur la carte. Et vous avez aussi certaines informations au niveau du profil de dénivelé. Vous avez par exemple l'élévation minimale qui est égale à 0, l'élévation moyenne qui est égale à 9, et l'élévation maximale qui est égale à 16 mètres. Ici, l'élévation minimale égale à 0 correspond au niveau de la mer ou de l'océan. Ici, c'est le niveau de l'océan. Et vous avez l'élévation maximale qui se situe quelque part à ce niveau. Vous avez également d'autres valeurs telles que la distance totale parcourue du point de départ qui est le monument de l'indépendance vers l'océan. Vous avez également d'autres informations telles que les gains et pertes d'élévation, la pente maximale en montée qui est égale à 9,9% dans ce cas et la pente maximale en descente qui est égale à 11%. Vous avez également les pentes moyennes en élévation et en descente. Et les données qui sont affichées actuellement correspondent aux données du trajet global. 
Si je veux par exemple afficher les données juste pour une partie du trajet, je viens effectuer un clic gauche au niveau du profil de dénivelé et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, je déplace le curseur de cette façon. Et là, vous allez voir que les données sont automatiquement modifiées. Cette fois, l'élévation minimale est de 9, l'élévation moyenne de 10 et l'élévation maximale de 11 mètres. Et vous avez également les autres valeurs qui sont actualisées. La distance parcourue pour la partie du trajet que j'ai sélectionné est ici de 588 mètres. Et vous avez les autres valeurs qui sont également actualisées, les gains et pertes d'élévation, les pentes maximales et les pentes moyennes juste pour cette partie du trajet. Maintenant, pour afficher à nouveau les données concernant le profil global, j'effectue juste un clic gauche en dehors de ma sélection. Et là, vous voyez que les données initiales que j'avais sont à nouveau affichées. Maintenant, pour fermer le profil de dénivelé, il suffit juste de cliquer sur la croix située à ce niveau. Et voilà, vous savez désormais comment afficher et modifier des trajets sur Google Earth. Et vous avez appris également à afficher les profils de dénivelé de ces trajets. Si cette vidéo vous a plu ou que vous souhaitez en apprendre davantage sur Google Earth ou les systèmes d'information géographique de façon générale, abonnez-vous. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatifs.